Les archives ouvertes correspondent à la voie verte de l'open access. En effet, dans cette voie, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui auto-archivent leurs travaux pour diffusion auprès de tous. Les archives ouvertes sont donc des plateformes numériques sur lesquelles les chercheurs peuvent déposer leurs travaux pour les rendre en libre accès. Les archives ouvertes sont de différents types. Elles peuvent être thématiques. La première qui a existé, Archive, euh, est consacrée au domaine des sciences physiques, des mathématiques et de l'informatique. Sur le même schéma, on a Paléo Archive qui concerne la paléontologie. On pourrait citer également PubMed Central pour les sciences médicales ou encore ALSHS pour tous les domaines des sciences humaines et sociales. Les archives ouvertes existent à différentes échelles, institutionnelles, nationales, internationales. Zenodo, par exemple, est une archive ouverte à l'échelle européenne, créée par Open Air et maintenue par le CERN. Certains établissements français de l'enseignement supérieur et de la recherche ont fait le choix de maintenir leurs propres archives ouvertes. C'est le cas, par exemple, de l'Université Paris-Dauphine avec Bird, de l'Université de Lille avec Lilloa, ou encore des établissements alsaciens d'enseignement supérieur et de recherche avec Univoc. En France, il y a une plateforme nationale d'archives ouvertes qui s'appelle HAL pour hyper articles en ligne. HAL a été créée en 2001 et elle est maintenue par le CCSD, le Centre pour la communication scientifique directe, qui est une unité mixte du CNRS. Tous les documents déposés dans HAL sont quant à eux archivés de manière pérenne au CINES, le Centre informatique national de l'enseignement supérieur. À l'heure où nous tournons cette vidéo, près de 815 000 documents sont accessibles librement et intégralement sur HAL. HAL accepte aussi les références seules, mais dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'open access puisque le contenu lui-même n'est pas accessible. Les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche en France peuvent créer des portails HAL. Ce sont des collections dans HAL qui permettent de valoriser la production d'un établissement. C'est pourquoi, derrière HAL, il y a de nombreux administrateurs et de nombreuses administratrices de portails qui aident au maintien de la plateforme et à la qualité des données. Ce sont aussi des interlocuteurs privilégiés si vous avez des questions sur HAL. Parmi les portails HAL, il y a HAL Museum, HAL Sorbonne Université, à l'UTC. Ce sont des collections dans HAL, ça veut dire que tous les documents qui sont déposés sur ces portails et visibles via ces portails le sont aussi dans d'autres collections et dans la plateforme HAL Général puisque tout est interopérable. Les thèses sont bien entendu disponibles sur le portail HAL de leur établissement de soutenance, mais aussi dans différentes collections et plus spécifiquement dans TEL, pour Thèse en ligne, qui a un portail de HAL dédié aux thèses. HAL accepte un grand nombre de types de documents différents. Articles, ouvrages, chapitres d'ouvrages, bien sûr, mais aussi rapports, cours, proceedings, thèses, HDR, communication dans un congrès, son, logiciel, cartes et images. Déposé sur HAL est simple, il suffit de créer un compte et de remplir le formulaire de dépôt. Ce qui est plus complexe, c'est de savoir ce qu'on a le droit de déposer. Si le document a été constitué avec des co-auteurs, il faut avoir leur accord pour pouvoir déposer sur HAL. Si le document a été édité, il faut savoir quel droit l'éditeur a dessus. En France, la loi pour une république numérique vous donne des droits supplémentaires sur les documents qui ont été édités. Si votre document est un article paraissant dans une revue qui est publiée au moins une fois par an, s'il est à caractère scientifique et si la recherche correspondante est financée au moins pour moitié par l'État, alors vous pouvez déposer la version finale acceptée pour publication sous un délai de six mois après la date de publication pour les sciences techniques et médecine et de 12 mois après la date de publication pour les sciences humaines et sociales. Le document concerné, c'est la version qui est envoyée à l'éditeur avant publication avec les corrections qui ont été demandées par le comité de lecture. Elle est aussi appelée Postprint ou AAM pour Article Accepted Manuscript. Ce n'est pas le fichier éditeur, donc cette version ne comporte ni les figures éditeurs, 
ni la mise en page, ni la pagination, ni le logo. Il y a parfois une confusion en ce qui concerne les réseaux sociaux académiques comme Academia ou ResearchGate. Ce ne sont pas des archives ouvertes. Ce sont des réseaux sociaux maintenus par des entreprises privées et à ce titre, elles peuvent fermer du jour au lendemain et il n'y a donc aucune pérennité sur ce que vous pouvez déposer ou visualiser dessus. Faites aussi attention aux droits que vous cédez quand vous mettez des documents sur cette plateforme. Quelques conseils pour déposer sur HAL. Pensez, après votre premier dépôt, à créer un idéal. L'idéal est un identifiant de chercheur propre à la plateforme HAL qui permet de désambiguiser les homonymies et également de réunir sous ce même identifiant toutes les publications qui auront été déposées pour vous ou par vous sur HAL et notamment de créer ensuite un CVAL si vous le souhaitez. Pensez également à garder vos post prints ou à les réclamer à l'éditeur une fois que vous avez publié. Enfin, faites attention à bien choisir la forme adéquate de votre affiliation et de manière plus générale, quand vous signez un article chez un éditeur, pensez à utiliser la signature recommandée par votre établissement. Le cas de la thèse est particulier sur HAL. Vous pouvez bien entendu la déposer par vous-même, mais nous vous conseillons de demander sa diffusion au moment où vous la déposez dans votre établissement de soutenance pour archivage, afin que les métadonnées soient les plus riches et les plus complètes possibles. Pourquoi diffuser sa thèse en ligne Pour rendre visibles vos recherches, pour contribuer à la science ouverte, mais aussi pour la mettre plus facilement en accès à une personne qui aurait besoin de la consulter. En effet, en France, toutes les thèses sont consultables dans leur établissement de soutenance. Il n'y a que deux exceptions. Les thèses dont la confidentialité a été établie par le jury, et seul le jury peut établir cette confidentialité, et les thèses chiffres. Elles sont donc accessibles à tous, à condition de se déplacer. Il est donc dommage de ne pas les mettre directement en ligne. On nous pose régulièrement la question du plagiat pour la diffusion en ligne des thèses. Si votre thèse est en ligne, il sera facile de remonter jusqu'à vous et de prouver l'antériorité de vos travaux. De la même façon, les logiciels anti-plagiat repéreront toute tentative de reprendre votre travail. Finalement, les thèses en ligne sont du coup mieux protégées que celles qui reposent seulement sur les étagères d'une bibliothèque. <musique>